Одна из архиважных задач – сохранить набранный темп развития инженерно-транспортной инфраструктуры. Объемы дорожного строительства, ввода жилья, благоустройства населенных пунктов – залог комфортного проживания в регионах. Надо вернуться к масштабному строительству бетонных автомагистралей. За это спрос будет жесточайший. Я предупреждал отдельных членов правительства об этом. Я, ведь я же вас отвез и показал, как это надо делать. Мы же закупили до этих еще санкций самое современное оборудование. Бетонные дороги – это наше спасение в наших погодных условиях. Это долговечность. Это задача для правительства местных органов. Бетонные дороги в Беларуси начали строить в конце 60-х годов прошлого века. Первая такая трасса соединила Калинковичи и Пинск. Ее протяженность составила 250 километров. Это была первая в республике автомобильная дорога второй категории с монолитно-каркасным цементобетонным покрытием. К Олимпийским играм 1980-го бетонка связала участок трассы Москва, Минск, Брест. Позже технология добралась и до местных дорог. Но после развала Советского Союза бетонный маршрут в Беларуси зашел в тупик. В новом выпуске проекта «По факту. Решение первого» мы расскажем, как планируют выполнять поручение президента по строительству бетонных дорог, что из себя представляет цементная промышленность в Беларуси и в чем преимущество бетонки. Давайте разбираться, в чем уникальность бетона и почему спустя столько времени президент вновь ориентирует на масштабное строительство бетонных автомагистралей. Бетон – это строительная смесь, которая состоит из цемента, песка и специальных наполнителей. По своим свойствам он может конкурировать с мрамором и гранитом. Бетон бывает разных видов, но ключевым компонентом выступает цемент. Его еще образно называют хлебом строительства, а все потому, что без него невозможно представить ни одну стройку, будь то тротуарная дорожка во дворе или небоскреб. Цементная промышленность в Беларуси представлена тремя компаниями. Красносельск стройматериалы, Белорусский цементный завод и Кричев цементный шифер. Кстати, в 1999 году за Красносельский завод иностранные инвесторы предлагали 25 миллионов долларов. Решение первого – оставить предприятие в собственности государства. Переломным моментом в развитии цементной промышленности страны стало совещание президента в июле 2007 года. Тогда глава государства получил правительству принять меры по увеличению ежегодного производства цемента на белорусских предприятиях до 10 миллионов тонн. А в декабре 2008-го был издан соответствующий указ, на основе которого и началась модернизация отрасли. После модернизации трех цементных заводов белорусы перестали зависеть от импортного сырья. Более того, отечественные специалисты освоили немецкую и американскую технологию укладки бетона. Это кадры 2014-го. Президенту в Минском районе показывают строительную площадку, где пройдет вторая кольцевая автодорога. Руководство транспортной отрасли, строители и проектировщики сходятся во мнении. Принятое в свое время решение первого о переходе к масштабному строительству дорог с бетонным покрытием – Правильно. При соблюдении необходимых технологических условий гарантийный срок на подобные магистрали составляет до 25 лет. Для сравнения на асфальтное покрытие всего 10 лет. Кроме того, бетонка выдерживает большие нагрузки, что дает большие возможности для проезда тяжеловесного транспорта. Это сейчас мы воспринимаем К2 как должное, а на то время его рассматривали как настоящий спасательный круг. Ведь первая кольцевая просто задыхалась от потока машин. Бетонным дорогам быть... Для того, чтобы укладывать асфальт, надо купить нефть, получить битум. А битума становится все меньше и меньше, потому что мы идем и в глубину переработки. Да, Совершенно да, верно. Да, Но главное, это не наш материал, не наше сырье. Во-вторых, сегодня, развив мощности цементной промышленности, мы не знаем, куда девать цемент. Так что же мы покупаем э, этот асфальт, вместо того, чтобы взять с завода цемент, и сделать бетонные дороги. Этим дорогам быть. И не так, как вы наметили, а по максимуму. Строили второй МКАД в два этапа. Первый участок ввели в эксплуатацию в 2015 году. Его протяженность составила свыше 46 километров. Второй – 41 километр. Открыли в конце декабря 2016 года. На все потребовалось 315 тысяч кубометров бетона. Использовали белорусский цемент экстра-класса. Спасибо вам за хорошую дорогу. 
И теперь вы уже, наверное, меня не критикуете, что я когда-то волевым образом принял решение строить такую дорогу. Красивая, надежная, и пройдет много лет, и мы будем гордиться тем, что построили такую дорогу. Мы сейчас с вами работаем уже на Гротнинском направлении, так? Я очень хотел, чтобы Всемирный банк профинансировал эту дорогу. Для меня важно было сохранить трудовые коллективы, и чтобы наши строительные тресты дорожные получили работу. Работу за эти европейские или мировые деньги. Молодцы, выиграли конкурс, но если бы мы не построили эту дорогу, мы бы не имели того подряда, что имеем. А сейчас мы и заказчики, и подрядчики. Почему? Потому что у нас опыт есть строительство. И все в мире на уровне мирового банка, Всемирного банка признали, что мы строим дорогу по стоимости в 2-3 раза дешевле, чем такие дороги строят у наших соседей. С 2015 по 2022 в Беларуси возвели и реконструировали 176 километров республиканских автодорог с цементобетонным покрытием. Есть планы и на этот год. Палки в колеса ставят западные партнеры. К примеру, в рамках кредитного соглашения между Беларусью и Европейским банком реконструкции и развития предполагалась реконструкция автодороги М3 Минск-Витебск и 13 мостовых сооружений. Но учитывая нынешние геополитические выбоины на пути сотрудничества, банк все операции прекратил. После отказа в предоставлении кредитных средств мы смогли найти замену этим источникам. И сегодня все проекты они не заморожены, они реализуются за счет бюджетных средств. В 2014-2015 году было приобретено оборудование специализированное. Это два бетоноукладочных комплекса американской и европейской фирмы и с помощью них были реализованы такие масштабные проекты для Беларуси, такие как строительство второй кольцевой автомобильной дороги вокруг города Минска, дороги Р-80, Р-23. Строительство дорог с цементобетонным покрытием продолжается и сегодня, и в этом году. В планах на этот год реконструкция дороги Слободанова Сады, продолжение реконструкции этой дороги направлении Жодина. Также в этом году мы планируем начать реконструкцию автомобильной дороги М3 Минск-Витебск с использованием цементобетонных покрытий от Логойска до Плещениц. Светолазерное шоу, танцующий регулировщик, уличные танцы. Так накануне праздничных пасхальных выходных открывали путепровод в Гродно. Капитальный ремонт длился почти год. К концу 2023-го завершат возведение моста и в Лицком районе. Специалисты подсчитали, дешевле построить новый, чем восстанавливать старый. Всего по поручению первого на этот год запланированы строительные работы на 12 объектах. Еще несколько лет назад была проведена диагностика всех мостовых сооружений на республиканской сети дорог. Были определены 32 сооружения, которые в первую очередь требуют проведения отложенных работ. Мы начинали этот проект с Европейским банком реконструкции и развития, и сегодня мы проводим реконструкцию этих дорог и мостов за счет средств бюджета. В прошлом году мы ввели четыре мостовых сооружения, в этом году также планируем ввести в строй четыре моста пятипровода, и также все 12 сооружений будут в установленные сроки построены. Еще в 2014-м, открывая вторую кольцевую, глава государства просил не забывать о дорогах местного значения. Впрочем, об этом президент не перестает напоминать и сейчас. Хозяйский подход должен быть везде. От небольшой дорожки на селе до автомагистрали республиканского значения. Все на автомобилях, вот позавчера вице-премьер мне докладывал, он взял на вооружение каждой деревне бетонировать дорогу. Не асфальт, а бетон, потому что ее покромсают, а бетон будет лежать. И вообще бетон, мы договорились, 10 и больше процентов цемента использовать на это. Но не выполняется же. Надо делать там, где прежде всего надо. Если там какая-то деревенька, где два человека, ну надо шлифануть эту дорогу. И не надо там бетон выкладывать. В агрогородках, в районных центрах где-то эти дороги. Ну там, где очень надо и где завтра будут жить люди. Только такой должен быть хозяйский подход. На одной из пресс-конференций российские журналисты попросили белорусского лидера раскрыть секрет в дорожном строительстве. 
Мол, живем по соседству, а дороги, что небо и земля. Не могу не отметить ваши дороги. К сожалению, это одна из основных проблем региона, где я живу. А у вас сразу бросается в глаза, что даже в небольших городках ровные дороги. Как вам удается решать эту проблему? Вы открыли какой-то секрет в дорожном строительстве? Небольшой секрет открыли, вернулись к бетонным дорогам, потому что ну, это, это благо. А вот с современными машинами, этими комбайнами, вернулись к технологиям, площадки, особенно внутри домов. Смотрите, вот квартал внутри домов в городе, какие там дороги? Канава на канаву. А если бы они были ровно под уклон сделаны бетоном, они вечные. Вот это будем бетонировать в сельской местности, подходы, подъезды и так далее. Вернулись к этим технологиям и кое в чем их превзошли. Белорусы охотно делятся опытом и участвуют в дорожных проектах в России. Профессионализм наших специалистов нередко отмечают российские губернаторы. И вот один из последних примеров, который привел глава Татарстана, посещая на прошлой неделе Минск. В минувшем году белорусских дорожников привлекали к строительству первой платной дороги – шали Бавлы. Когда мы начали оценивать объем работ, то поняли, что не справимся. Тогда мы узнали, что лучшие дорожники – это белорусы. Они очень оперативно развернулись. В прошлом году уже начали работать. Планируем значительно продвинуться в строительстве в этом году. Они истинные профессионалы. Думаю, у нас долгая и интересная история впереди. Наши дорожно-строительные тресты, которые входят в состав управляющей компании холдинга «Белавтодор», активно участвуют в возведении, реконструкции, ремонте автомобильных дорог в Российской Федерации, например. Сотрудничество идет в Смоленской области, Псковской, Курской, Ленинградской областях. Также конкретные объекты вот в этом году уже осуществляют работы в Республики Татарстан. Если говорить про организации проектные и научные, то активное взаимодействие идет на уровне обмена технологиями в научной деятельности со всеми регионами Российской Федерации. Бетон дороже асфальта, но общие затраты снижаются за счет невысоких расходов при эксплуатации. Бетонка не боится агрессивного воздействия климатических факторов, не грозит ей образование колеи. Застрахована она и от санкций. В стране есть все для ее производства – и заводы, и сырье, и оборудование. Так почему не строить дальше этот выгодный маршрут? Почему сегодня не э, строить дороги и не ремонтировать? Нам то есть строить их немного надо. Нам надо эти содержать. Мы приняли программу. Программу э, строительства и модернизации местных дорог. Мы не отстаем. Там тысячи-тысячи километров дорог. Модернизируем, восстанавливаем, и нет у нас причины, чтобы свернуть под какими-то санкциями эту работу. Будем ремонтировать, и особенно местные дороги. От районного центра до агрогородка за пятилетку все дороги должны быть двухполосные, нам не надо там автобаны, но в хорошем состоянии. И от области до всех районов дороги должны быть нормальные. Это был проект по факту решения первого. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.